ശബരിമല വിഷയത്തിന് ഭക്തർക്ക് എതിരായ നിലപാട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയായപ്പോൾ ഈ നിലപാട് മാറ്റിയവരാണ് സി പി എമ്മാർ ഭക്തരെ മാനിക്കണം എന്നും വിശ്വാസം വ്രണപ്പെടുത്തരുതെന്നും നേതൃയോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുചേർത്ത് പല ആവർത്തി പറയേണ്ടി വന്നു സി പി എമ്മിന് ഇതിനു പുറമെ വീടുകൾ തോറും സന്ദർശനം നടത്തി വിശ്വാസികളായ അനുഭാവി കുടുംബങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഏത്തമിടേണ്ടിയും വന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെ ഭക്തർക്കായി പരസ്യമായി രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിലെ നിലപാടിൽ വ്യതിചരിക്കുന്ന നീക്കങ്ങളുമായി സി പി എം രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ശബരിമലയോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പതിനായിരം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷവും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വികാരങ്ങൾ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ട വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പതിനാലായിരം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷവും ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാടിലെ പൊടുന്നതിനുള്ള വ്യതിചലനം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എന്താണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാട് എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ നിശ്ചയമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൾഫിൽ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അകം എം വി ഗോവിന്ദൻ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പാർട്ടി വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണെന്നും വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനൊപ്പമാണെന്നും വർഗസമരം നടക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രസംഗം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തതയില്ലാത്തതായി തുടരുകയാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് സി പി എം വിലയിരുത്തിയപ്പോൾ തിരിച്ചടിയുടെ കാരണം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ശബരിമല ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് നിഗമനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ പാർട്ടി വിശ്വാസ സംരക്ഷകരായി അവതരിച്ചു ഇപ്പോൾ കോന്നി വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലങ്ങളുടെ ജയമാണ് സി പി എമ്മിനെ വീണ്ടും പഴയ നിലപാടിലേക്ക് മാറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം നവോത്ഥാനം പറയേണ്ടതാണോ എന്ന ചർച്ച വീണ്ടും സി പി എമ്മിനകത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മത നേതാക്കന്മാരെയും വിശ്വാസികളെയും കളിയാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു വട്ടിയൂർക്കാവും കോന്നിയും ആരുടെയും കോന്തലയല്ല ജാതി സംവാക്യങ്ങൾ മാറി മറയുന്നു എന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങളുമായാണ് ജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ രംഗത്ത് വന്നത് ആരാധ്യരായ ഹിന്ദു സാമുദായിക നേതാക്കളെ ആക്ഷേപിച്ച് കേരള രാഷ്ട്രീയം അർമാദിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ശവക്കുഴിയാണ് തോണ്ടിയത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനും സാധിക്കുന്നില്ല വർഗീയത ഫാസിസം എന്നൊക്കെ മുദ്രകുത്തി ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രീയത്തെ എന്നേ കേരളം കോണർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കാലത്ത് പോലും സമ്മർദ്ദ ശക്തികളായോ വിലപേശ ശക്തികളായോ സാമുദായിക നേതാക്കൾക്ക് ഇത്തിരി സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു കിങ് മേക്കർമാരല്ലെങ്കിലും കീ പോസ്റ്റ് മേക്കർമാരാകാൻ സാമുദായിക നേതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തെ വെട്ടിയവർ മന്നത്തെയും ശങ്കറിനെയും മൂലക്കിരുത്തിയത് കണ്ട കേരളത്തിന് ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഹിന്ദു ഒരിക്കലും ജാതി നോക്കിയോ മതം നോക്കിയോ വോട്ട് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് മേയർ ബ്രോയ്ക്ക് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിച്ചാൽ സുഖമായി ജയിക്കാം എന്നാൽ ഇത്തരം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രോക്ക് എറണാകുളത്തോ അരൂരിലോ പാലയിലോ പട്ടാമ്പിയിലോ മങ്കടയിലോ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷ മണ്ഡലത്തിലോ ജയിക്കാൻ ഒരു കാലത്തും സാധിക്കില്ല ഒരു ആരിഫിന് പകരം ഒരു ഷാനുമോൾ ഉസ്മാൻ വരുമ്പോൾ തോറ്റത് എൽ ഡി എഫ് അല്ല മഞ്ചേശ്വരത്ത് വിജയ കൊടി പാറിയത് യു ഡി എഫിൻ്റെയും അല്ല കേരളം ആദ്യം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയത്തെ വെറുത്തു ഇന്ന് ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തെ തോൽപ്പിച്ചു ഇതിലൂടെ ഭരണകർത്താക്കളുടെ മുന്നിൽ അടിമയായി ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കുന്ന സർവാണികളായി മാറുകയാണ് ഹിന്ദു സമൂഹമെന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പലതരത്തിലും കേരളീയ സമൂഹത്തെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് അടുത്ത മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് നവംബർ പതിനേഴിനാണ് മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുക ഇതിനിടയിലാണ് കടുത്ത അയ്യപ്പ ഗുരുതനായ എൻ വാസുവിനെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധ്യക്ഷനാകാൻ സർക്കാർ തത്വത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് സർക്കാരിൻ്റെ അടിമയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധ്യക്ഷനാക്കുന്നതിലൂടെ യുവതികളെ കൂട്ടത്തോടെ ശബരിമലയിൽ എത്തിക്കാമെന്ന അജണ്ട നടപ്പാക്കാമെന്നും സർക്കാർ കരുതുന്നു എൻ വാസു ആണ് ഇതിനു പറ്റിയ ആളെന്ന് പാർട്ടിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട് വട്ടിയൂർക്കാവ് കോന്നി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈഴവ പ്രതിനിധിയെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ എസ് എസിനിട്ട് ഒരു മുട്ടം പണി കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും പിണറായി സർക്കാരിനുണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിലെ നിലപാട് നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം മാറുന്ന സർക്കാരിനെയും സി പി എമ്മിനെയുമാണ് ഇതിലൂടെ കേരളീയ സമൂഹം കാണുന്നത് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഒക്കെ ചേർന്ന് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി അവധാനത വേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശബരി